அன்பார்ந்த கடகராசினேயர்களே புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்த தாங்கள் பொதுவாக துணிச்சல் மிக்கவர்களாக இருப்பீர்கள் இதிலையும் சாதித்து வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருப்பீர்கள் பேச்சு திறமை வாய்ந்தவர்கள் சந்திரனுடைய ராசியின் கீழ் வருவதனாலே உங்களுக்கு மாத்ரு பக்தி மனோதைரியம் இதெல்லாம் இயற்கையாகவே இருக்கும் இந்த கடகராசியிலே பிறந்தவர்களுக்கு தாங்களுக்கு இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திலே எப்படியெல்லாம் நல்ல பலன்களை எல்லாம் வாரி வழங்கப் போகிறார் என்று பார்த்தோமே ஆனால் பனிரெண்டாம் இடத்திலே சந்திரன் மறைந்து விடுகிறார் அதனால தாங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மன கஷ்டங்கள் எல்லாம் விலகிவிடும் ஓடோடிவிடும் என்று சொல்லலாம் விரயஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே பனிரெண்டிலே சந்திரன் சம்பவிப்பதனாலே மனோபயம் மனோ காரகன் அங்கு இருக்கிறதுனால இத்தனால் ஏதாவது ஒரு இனம் புரியாத ஒரு கவலைகள் எல்லாம் இருந்து வந்திருக்கும் இந்த ஜனவரி மாத தொடக்கத்திலேயே அதெல்லாம் நிவர்த்தியாகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தாங்களுக்கு ஏற்படுகிறது அதே சமயம் பார்த்தோமையான ராசியிலே ராக சஞ்சரிப்பதனாலே சிறு சிறு விபத்துகள் வந்து விலகும் அதாவது வீட்லேயே ஒரு வேலை செஞ்சாலும் கையில் இடிச்சுக்கிறது நகம் பேந்துறது காதல் அடிச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு விபத்துகள் அதை எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி எச்சரிக்கையோடு எந்த வேலையும் செய்யலன்னா ராசியிலே ராகு சஞ்சரிப்பதனாலே வீண் விரோதங்கள் ஏற்படும் உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை நான்காம் இடத்திலே குரு செவ்வாய் சேர்க்கை சஞ்சரிப்பதனாலே சகோதர சகோதரிகள் அனுகூலம் உண்டு வீட்டில் யாதாரு திருமணமாகாத பெண்களோ ஆண்களோ இருந்தால் திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உண்டாகும் வெளிநாட்டிலிருந்து எதிர்பார்த்து வந்து கொண்டிருந்த தகவல்கள் நல்ல தகவல்களால் நமக்கு வந்து சேரும் அதன் மூலமாக பொன்பொருள் ஆடை ஆபரணங்கள் எல்லாம் வாங்கலாம் ஐந்தாம் இடத்திலே புதன் இருப்பதனாலேயே புதிய படிப்புகள் புதிய கல்வியிலே மேன்மை அந்நிய தேச முதலீடு இவையெல்லாம் உண்டாகும் ஆறாம் இடத்திலே சனி சஞ்சரிப்பதனாலே உடல் நலத்திலே கவனம் தேவை வெளியில் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது வீட்டில் சாப்பிட்றது உத்தமம் இந்த கால ஜனவரி மாத காலகட்டத்தில் பொதுவாக இந்த ஜனவரி மாதம் கடகராசிக்கு பார்த்தோமையானால் நல்ல பலன்களைத்தான் வாரி வழங்குகின்றனர் சந்திர பகவான் தாங்களுக்கு உண்டான இந்த சந்திராஷ்டம தினம் என்னவென்று பார்த்தோமையானால் பத்தொன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை சம்பவிப்பதால் இந்த ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் எச்சரிக்கையுடன் கவனத்துடன் நாம் செயல்பட்டோமையானால் இந்த ஜனவரி மாதம் நமக்கு இனிமையான மாதமாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை தாங்கள் துர்கை அம்மனுக்கு செம்பருத்தி பூ என்று ஒரு புஷ்பம் இருக்கு அந்த பூவை மாலையாக கட்டி சாத்தி அத்தனை வழிபாடுகள் செய்து வந்தால் இந்த மாதம் முழுவதும் நன்மையை தவிர வேறு ஒன்றும் நடக்காது என்பதில் ஐயமில்லை